வெல்கம் டு மல்லிகா பத்னாஸ் கிச்சன் ஹெல்த்தி ஃபுட் டேஸ்டி ஃபுட் கேரளா ஸ்டைலில் கடலைப்பருப்பு கூட்டு அதாவது சௌ சௌ கடலைப்பருப்பு கூட்டு எப்படி பண்ணது சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் சௌ சௌ கடலைப்பருப்பு இரண்டும் சேர்த்து வேக வைத்தது தேங்காய் துருவல் ஒரு கப் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒன்று உப்பு தேவைப்படும் அளவு கறிவேப்பிலை ஒரு ஆர்க்கு தாளிப்பதற்கு தேவையான கடுகு தாளிப்பதற்கு தேவையான உளுந்து தாளிப்பதற்கு தேங்காய் எண்ணெய் இந்த கூட்டுக்கு சௌச்சவை வந்து நம்ம மேல் தோல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சதுரமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த கடலைப்பருப்பு இதுக்கு வந்து அரோ ஒரு சௌச்சவுக்கு கால் கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு போட்டிருக்கேன் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு விசில் வச்சிங்கன்னா போதுமானது ஒருவேளை உங்களுடைய கடலைப்பருப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சிலர் இடத்துல வாங்குறது வந்து சீக்கிரம் வேகாமல் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் இன்னொரு விசில் கூடுதலாக கொடுக்கலாம் இந்த பருப்பு வேகிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தொட்டிங்கன்னா நல்லா இப்படி மசியணும் அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வேகணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம வேக வச்சதை வந்து நம்ம ஒரு வானொலியில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம அரைக்கணும் இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஸ்டைலில் பண்ணுறது எல்லாமே நம்மளுக்கு தேங்காய் எண்ணெயும் தேங்காய் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த தேங்காய் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த தேங்காய் துருவில் ஒரு மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் போடுறேன் பொதுவாக இதுக்கெல்லாம் அதிகம் காரம் சேர்க்க மாட்டாங்க பச்சை மிளகாய் இதோட சீரகம் தகுந்த அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கணும் விதவிதமான கூட்டு பண்ணுறது உண்டுங்க பொரித்த கூட்டு உளுத்தம்பருப்பு கூட்டு அந்த மாதிரி சிவப்பு மிளகாய் போட்டு அந்த மாதிரி நிந்து வந்து ரொம்ப ஒரு பேசிக் கூட்டு இதை நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது நம்மளுடைய விருப்பம் ஒரு சிலர் வந்து கொஞ்சம் தளர சாதத்தில் கலந்து சாப்பிடணுன்னு நினைப்பாங்க ஒரு சிலர் வந்து அப்படியே தொட்டுட்டு சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் தகுந்த அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் காரம் குறைவாக போகிறதுனால உப்பும் குறைவாக தான் பிடிக்கும் இப்போ இதை நல்லா அதிக நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது எப்போதுமே வந்து கூட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிகம் கொதித்தா நல்லா இருக்காது ஜஸ்ட் ரெண்டு மூணு கொதி வந்தால் போதும் அது முக்கியமாக வந்து தேங்காய் சேர்க்குறப்போ அதிக நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது எல்லா விதமான நம்மளுடைய கேரளா ஸ்டைல் சமையலில் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சேர்க்குறப்போ ஃப்ரெஷ் தேங்காய் ரொம்ப முக்கியம் அதிக நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் அது பாருங்கள் கொதி வர ஆரம்பிச்சிடுது நல்ல வாசனை வருது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இறக்கலாம் இறக்கி வச்சுட்டு இதுக்கு தாளித்து கொட்டலாம் இதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றினீங்க நல்ல மனமாக இருக்கும் ஆர்கானிக் கொக்கனட் ஆயில் நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறத பார்த்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடலாம் இதில் என்ன பண்ணணுனாக்க நம்ம இந்த கருவேப்பிலையை வந்து இந்த கூட்டில் மத்தியில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தாளித்து மேலே ஊற்றலாம் இப்படி வைங்க இது மேலே ஊற்றினீங்கன்னா ஒரு நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நம்மளுக்கு கடுகு உளுத்தப்பருப்பு இது ரெண்டு தான் அதுக்கு தாளிக்கிறது பெருங்காயத்தூள் அவங்கவுங்க விருப்பம் அதுவும் சேர்த்து சுரபமாக சீரணமாகும் நல்லா சூடாகட்டும் நல்லா குறைச்சிக்கோங்க கடுகு சேர்த்துக்கலாம் இந்த செய்கிறப்பே பார்த்திங்கன்னா வீடெல்லாம் நல்ல மனமாக இருக்கும் உடனே சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையை தூண்டும் இதோட உளுத்தம்பருப்பு இந்த கொஞ்சம் நேரம் ஆற ஆரம்பித்ததும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பெருங்காயத்தூள் இதிலேயே சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னு நம்ம கருவேப்பில் மேலேயும் போடலாம் இப்போ இது மெதுவாக எடுத்துகிட்டு இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் இதுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா அப்படியே வாசனையாக இருக்கும் இது மாதிரி தாளித்து கொட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் எடுக்கிறீங்களோ பாத்திரத்தை எடுத்துக்கப்புறம் தாளித்து கொட்டி அப்படியே மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா நல்ல மனத்தோட நீங்கள் திறக்கிறப்ப உங்களுக்கு வாசனையாக இருக்கும் இது நம்ம சாதத்தில் கலந்து சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா தொட்டுக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சௌ சௌ கடப்பருப்பு கூட்டு தயார் நீங்கள் பார்த்தீங்களே ரொம்ப சிம்பிள் தான் இதை வந்து பெருசாக சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஆனால் சௌ சௌவுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து புடலங்காய் யூஸ் பண்
இன்னும் பலவிதமான காய்கறிகள் யூஸ் பண்ணலாம் ரெண்டு இல்லை மூணு காய்கறிகள் போட்டு பண்ணுறவங்களும் உண்டு ஆனால் பொதுவாக கடலைப்பருப்பு போட்டு பண்ணுற கூட்டு எல்லாமே பேஸ் சேம் தாங்க இதில் கடலைப்பருப்பு போட்டு பண்ணலாம் இல்லைனா பைத்தம்பருப்பு போட்டு பண்ணலாம் இப்போல்லாம் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப இன்னும் நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் மாற்றி செய்யணுங்கிறப்ப மலத்த பச்சை பயிர் அதை உபயோகப்படுத்தியும் கூட்டு பண்ணுறது பழக்கம் உண்டு அது மட்டும் இல்லை ப பச்சை பயிரை வேக வச்சு போட்டும் அதுவும் கூட்டு பண்ணலாம் விதவிதமான காய்கறிகளை நீங்கள் வந்து பரங்கிக்காய் பூசணிக்காய் ஓ வாழைத்தண்டு ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு மாதிரி நீங்கள் கூட்டு பண்ணிங்கன்னாக்க ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் எப்போதுமே எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு இந்த கூட்டு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் திஸ் இஸ் பேசிக் கேரளா ஸ்டைல் பெங்கால் கிராம் டால் சௌ சௌ கூட்டு வெரி சிம்பிள் டு ப்ரிப்பேர் ஒன்லி திங் யூ ஹாவ் டு சாப் டு ஸ்மால் க்யூப்ஸ் சௌ சௌ யூ ஹாவ் டு சாப் இன் டு ஸ்மால் க்யூப்ஸ் அண்ட் தென் ஆட் பெங்கால் கிராம் டால் ஃப்ரெஷ்ஷு குக் ஃபார் டூ ஆர் த்ரீ வெசில்ஸ் கிரைண்ட் ஃப்ரெஷ் கோகோனட் க்யூமின் சீட்ஸ் ஒன் க்ரீன் சில்லி டு எஸ் ஃபைன் பேஸ்ட் ஆட் த கிரவுண்ட் பேஸ்ட் டு த பாயிலிங் வெஜிடபிள் அண்ட் தென் ஆட் இனஃப் சால்ட் ஜஸ்ட் அலோட் டு பாயில் இட் ஒன்ஸ் டேக் அவுட் Add the seasoning in the coconut oil, pour it on top, it's ready to serve.